പോലത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചമന്തി വേണ്ടേ അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു നാളികേര ചട്നി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെറും നാളികേരല്ല ഇത് കണ്ടു വെക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ചട്നി ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പലതരത്തിൽ ചട്നി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി അതുപോലെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉള്ളി എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ തക്കാളി എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചിക്ക് അത്ര മാണം കുറവാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലിയ ഇഞ്ചിയില്ലേ ആ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരു കാല് ഇഞ്ചി നീളത്തിലൊക്കെ മതി ഒരു അര കപ്പ് നാളികേരം ചെറിയത് അതുപോലെ ഒരു എട്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചനാദാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വഴറ്റാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒരു അല്പം എണ്ണയും കൂടി വേണം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഒഴിച്ചോളൂ നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വഴറ്റരുത് ഒരു ഹാഫ് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മളിനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പിലയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തരും തീരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എഴുതി വായിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പം നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ആക്കി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരണം ഞാൻ ഇനി അരച്ചത് കൊണ്ട് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ അതെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പാകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉപ്പും മറ്റേ പാകം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പൊടിയിപ്പല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഡ്ഡലിയുടെയോ ദോശയുടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന നല്ല അടിപൊളി ചട്നിയാണ് എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ട്രൈ ചെയ്യാം കടുക് വറക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കടുകും മറ്റൊരുമുളകും കറിവേപ്പിൻ്റെയും കൂടെ വറുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കടുകിൻ്റെ ഇത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ മുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല താങ